चूज दिए हैं द फ्लो ऑफ केमिकल एलिमेंट एंड कंपाउंड बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट दैट्स कॉल जियो केमिकल साइकिल जियो कहते हैं अर्थ को सॉरी बायो जियो केमिकल साइकिल जो डी है बायो जियो केमिकल साइकिल बायो कहते हैं लाइफ को जियो कहते हैं अर्थ को और केमिकल जो एलिमेंट्स है इनके दरमियान जो रिसाइकलिंग होती है आप लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा नाइट्रोजन साइकिल वाटर साइकिल या इनके अलावा कार्बन साइकिल सल्फर साइकिल ये रिसाइकिल होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान इसको बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं सेकेंड दिया हुआ है दिक्स क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ लाइफ और हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस एंड सल्फर यहां इस चैप्टर में सल्फर का जिक्र हुआ है अब उन्होंने क्यों सल्फर का जिक्र किया हो सकता है उन्होंने महसूस किसी प्लांट पे रिसर्च किया हो अगर ह्यूमन की बात करें तो हम ह्यूमन में क्या आते हैं सिक्सटीन बायो एलिमेंट्स है 16 में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कैल्शियम फास्फोरस एंड सल्फर ये ह्यूमन बॉडी के अंदर ये सिक्स बेसिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं बाकी लाइक सोडियम पोटाशियम मैग्नीशियम क्लोरीन मैंगनीस आयरन कॉपर जिंक और आयोडीन मैग्नीशियम सोडियम क्लोरीन मैग्नीशियम मैंगनीस पोटाशियम आयरन कॉपर जिंक और कैल्शियम सोडियम क्लोरीन मैग्नीशियम मैंगनीस पोटाशियम आयरन कॉपर जिंक आयोडीन और मोलेब्रीन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये टेन अदर रह गया लेकिन जब हम ओवरऑल की बात करते हैं हम कहते हैं ट्वेंटी फाइव बाई एलिमेंट्स है नाइन बेसिक है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कैल्शियम फास्फोरस सल्फर पोटाशियम मैग्नीशियम अब इस टाइम पे ये नाइन जो है ये बेसिक एलिमेंट है अब यहां पे जो उन्होंने बात की है उन्होंने कहा है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर कितने हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब इन्होंने ये सिक्स एलिमेंट्स को क्रिटिकल कंसीडर किया मतलब कि किसी महसूस प्लांट पे उन्होंने रिसर्च किया एवोपरेशन कंडेंसेशन एंड प्रिसिपिटेशन आर कंसर्न विद ऑल ऑफ देम्स क्योंकि वाटर साइकिल को हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी कहते हैं या एक्वा साइकिल भी कहा जाता है परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन प्लान अर्थ इज थ्री ओवरऑल अगर बात हो जाए सो 100 परसेंट वाटर है 100 परसेंट में हमारे पास 97 परसेंट जो है ये मेरीन वाटर है ये साल्ट कंटेनिंग वाटर है 3 परसेंट जो है आपके साथ फ्रेश वाटर है लेकिन इस 3 परसेंट में 2 परसेंट आपके साथ आइस में है और 1 परसेंट आपके साथ लिक्विड में है फिर इसी ओवरऑल 3 परसेंट का आप सिक्सटी इस्तेमाल कर रहे हो थ्री परसेंट का आप सिक्सटी सिक्स परसेंट इस्तेमाल कर रहे द अर्थ एटमोस्फेयर कंटेन ऑलमोस्ट एटी परसेंट नाइट्रोजन एटी परसेंट भी आते हैं और बाद का सेवेंटी एट परसेंट भी दिया होता है सो एटी और सेवेंटी एट परसेंट दोनों नाइट्रोजन है द बैक्टीरिया फार्मिंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद रूट ऑफ लिग्यूमिनियस प्लांट नाइट्रोजन फिक्सेशन की जब बात करते हैं या नाइट्रोजन साइकिल की जो हम बात करते हैं तो हम कहते हैं तीन तरीके कार से नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है एक फिक्सेशन जो है जो के बॉर्न हैबर प्रोसेस है आप लोगों की केमिस्ट्री में 
दूसरे जो तरीके कार है वो थंडरिंग की वजह से होती है जिसको लाइटनिंग कहते हैं ये आसमानी बिजली जो होती है और, और तीसरा जो है वो बायोलॉजिकल फिक्सेशन की वजह से होती है बायोलॉजिकल फिक्सेशन 65 फाइव टू सिक्सटी परसेंट है थंडरिंग जो है 5 टू 8 परसेंट है और ये 30 टू 35 परसेंट होता है अब हम यहां पे बायोलॉजिकल फिक्सेशन पे बात कर लेते हैं हा? 66 परसेंट अगर हम इस 3 परसेंट का 100 ले लेना तो इसका फिर 66 परसेंट हिस्सा जो है वो काबिल इस्तेमाल है अगर हम अब बायोलॉजिकल फिक्सेशन की बात कर ले तो इस बायोलॉजिकल फिक्सेशन में दो तरीके एक और है एक हमारे पास फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं और दूसरे हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं अब जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है इसमें हमारे पास फिर दो टाइप है एक हमारे पास एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं और दूसरे एन एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं सिम्बायोटिक में भी हमारे पास दो टाइप है एक विद लेग्यूमिनियस प्लांट्स है लेग्यूमिनियस प्लांट है और दूसरा विद नॉन लेग्यूमिनियस प्लांट्स है बायोलॉजिकल फिक्सेशन की जब हम बात करते हैं ना थंडरिंग का तो आसान है आसमानी बिजली जितनी भी गिरिश्ती है उतनी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के रिएक्शन होते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के रिएक्शन से फिर नाइट्राइड बनते हैं नाइट्राइड फिर कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रेट में और जब बारिश का पानी होता है तो ये रेन वाटर के साथ जमीन पे आते हैं इसी वजह से कहते हैं ये जो बारिश का पानी है ये ज्यादा ताकतवर होता है या पौधों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोरहेबर प्रोसेस आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए जो प्रोसेस करवाया जाता है इसको बॉर्न हेबर प्रोसेस कहते हैं और बायोलॉजिकल फिक्सेशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है बायोलॉजिकल फिक्सेशन दो है एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया खेत में ऐसे ही पड़े होते हैं और उसमें दो है एक एरोबिक एक एन एरोबिक एरोबिक फॉर एग्जाम्पल एजोबिक्टर एसोबिक्टर बैक्टीरिया जो है ये एरोबिक है और एन एरोबिक कोलेस्ट्रीडिया ये दोनों नाइट्रोजन फिक्सेशन का रहे लेकिन ये सिम्बैटिक एसोसिएशन नहीं करते जबकि सिम्बैटिक वाले पी दो है एक लिग्यूमिनियस प्लांट के साथ पी मटर वगैरह जो पौधे होते हैं फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम विद लिग्यूमिनियस प्लांट और एक है नॉन लिग्यूमिनियस प्लांट नॉन लिग्यूमिनियस प्लांट में भी दो है एक है एना बीना एजोला एना बीना एजोला विद एजोला प्लांट एजोला प्लांट है उसके साथ ये अटैचमेंट करता है एना बीना एजोला और एक है आ, एल्डर प्लांट के साथ तो ये दो हमारे पास नॉन लिग्यूमिनियस फिक्सेशन में इन्वॉल्व होते तो यूज की बात कर रहे तो कह रहे कि द बैक्टीरिया फार्मिंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद रूट ऑफ लिग्यूमिनियस प्लांट तो रूट ऑफ लिग्यूमिनियस प्लांट के साथ मैंने क्या कहा है ये राइजोबियम बैक्टीरिया उसके बाद है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एंड एनोरोबिक बैक्टीरिया एनोरोबिक बैक्टीरिया मैंने क्या कहा कोलेस्ट्रेडिया बैक्टीरिया सो ऑप्शन बी हुआ द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट नाइट्राइट इंटू नाइट्रेट इन नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल जब हम पढ़ते हैं सेवन नंबर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये देखिए मैंने क्या कहा है कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया दो है एक एरोबिक एक एन एरोबिक एरोबिक बैक्टीरिया एजोबिक्टर और एन एरोबिक कोलेस्ट्रीडिया 
एरोबिक बैक्टीरियो को ऑक्सीजन की जरूरत होती है और एन एरोबिक को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती आप इस किच मेमोराइज कर ले पूरा नाइट्रोजन साइकिल आपका कवर हो जाएगा सिक्स नंबर है द बैक्टीरिया फार्मिंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद रूट ऑफ डी है ना राइजोबियम नहीं डी है राइजोबियम बैक्टीरिया अच्छा नाइट्रोजन फिक्शन की वो बात हो रही कि कौन सा है सेवंथ नहीं सेवन तो हो गया ना फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एनोरोबिक बैक्टीरिया कोलेस्ट्रेडिया अच्छा द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट्स नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है इसको कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट में नाइट्राइट्स को फिर कन्वर्ट किया जाएगा किस चीज में नाइट्रेट में ये नाइट्रेट है और ये नाइट्राइट है किस चीज की बात कर रहा है द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट सो नाइट्रोबेक्टर बैक्टीरिया नाइट्रोबेक्टर बैक्टीरिया का काम है नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना तो फिर इस नाइट्रोजन को नाइट्राइट में कौन करेगा नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोसोमोनास का काम है इसका नाइट्राइट बनाना नाइट्रोबेक्टर का काम है इसका नाइट्रेट बनाना और अगर इसको उल्टा कर ले हमारे पास क्या हो रही है ये नाइट्रिफिकेशन हो रही है और अगर डीनाइट्रिफिकेशन हो जाए उसका रिवर्ट हो जाएगा सो द कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इन टू इन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन दैट्स कॉल डी नाइट्रिफिकेशन इसको वापस कन्वर्ट किया जाए नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में दैट्स कॉल जी किसमें ए है ना नाइट्रोबेक्टर खराब जल्दी अच्छा इंस्टीट्यूट नंबर आते हैं नाइन पे द कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इन टू एन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन डी नाइट्रिफिकेशन तो हम निकाल लिया ना सेवन का बी है कुल स्ट्रेड या ना सेवन क्या ये साइकिल को देखे इस चीजों को देखे इससे आपको पता चल रहा है हर एक चीज का सो नंबर नाइन जो है उसमें आ जाएगा डी नाइट्रिफिकेशन टेन प्लांट सेशन स्टार्टिंग ऑन अ बेर ग्राउंड और अ रॉक एंड कलमिनेटिंग एंड अ मैच्योर क्लाइमेक्स फॉरेस्ट इस कार जीरार्क सेशन सेशन या एकोलॉजिकल सेशन होता क्या चीज है एकोलॉजिकल सेशन वो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस है वो डेवलपमेंटल प्रोसेस जिसमें अगर कोई सहरा है या कोई पहाड़ है या वहां पे आप यू समझे के रेत है और कई सौ साल बाद फॉरेस्ट बन जाए जंगल बन जाए सो ये चेंजेस हुई स्टेप वाइज चेंजेस इसमें फिर क्रस्टोज लाइकन फोलियोज लाइकन मोसेस हर्ब श्रब ट्री फिर क्लाइमेक्स ये स्टेप्स वाइज डेवलपमेंट होती है तो यहां पे वो कह रहा है कि बेर रॉक या ग्राउंड पे जो स्टार्ट होंगे उसको जीरार्क कहते हैं अगर किसी पानी की एरिया में हो रही है मींस कि वहां पे तालाब है या इनके अलावा कोई दरिया वगैरह है तो वहां पे होंगे तो वो हाइड्रार्क होगा हां अगर वो पहली दफा डेवलप हो रहा है तो प्राइमरी सेशन है लेकिन पहली दफा डेवलपमेंट होने के बाद फ्लड आया या वॉलकेनो हुआ या अर्थ क्विक हुआ या कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ और वो तबाह हुआ फिर दोबारा डेवलपमेंटल प्रोसेस शुरू हुई इसको सेकेंडरी सेशन क्या आते हैं पेशावर जो है ना अभी सेकेंडरी सेशन कर रहा है क्योंकि अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा सिटी साइड पे वो घर की तामीर जब कर रहे थे तो नीचे दो मंजिला इमारत निकल आई है सुना है देखा है दो मंजिला मींस की पेशावर पहले यहाँ पे आबादी गुजरी है लेकिन वो अभी दफन हुई है जब लोग डेगिंग वगैरह करते हैं ये सिटी साइड पे 
تو وہاں پہ اکثر یہ مسئلہ آتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ نیچے اور بھی آبادیاں نکل آتی ہیں تو مینس یہ سیکنڈری سیشن ڈیویلپمنٹ اور پروسیس ہو رہا ہے ازیروزر میں انکلوڈ لیتوزر آن راک این آچھا کیا رہے ہیں کہ ازیروزر ازیروزرز میں انکلوڈ زیروزرز میں زیرارک میں دو ہیں ایک لیتوزرز ہے جو راک پہ ہوگا اور ایک سیمونوزرز ہے وہ کہاں پہ ہوگا سینڈ پہ ہوگا the worst event in the history of nuclear age was a nuclear accident at chernobyl یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے جبکہ ہیروشیما اور ناگسا کی پری پلین تھے پرمیننٹ ریموول آف سٹینڈنگ فارسٹ that is called both A and B اس کو ڈی فارسٹیشن بھی کہتے ہیں اور ای فارسٹیشن بھی کہتے ہیں جبکہ فارسٹیشن دوبارہ ڈیویلپمنٹس کو کہتے ہیں رائس اس آن دا ارث ٹیمپریچر اس کارڈ گلوبل وارمنگ کہتے ہیں اس کو ایمیشن آف گرین ہاؤس اس گیسس ویل رائز اس دا ارث ٹیمپریچر ان نیکس سنکری 1.5 to 4.5 آپشن بی the use of living organism or their processes and product for the welfare of human beings biotechnology the act of making copies are cloned from a single gene is called both A and C is ko recombinant DNA technology bhi kaate hain ya is ko gene cloning bhi kaha jata hain the two possible ways of cloning a gene are recombinant DNA technology and PCR PCR کا آپ لوگوں نے سنو گا پولیمریز چین ریاکشن کہتے ہیں کیری بی میولس نے یہ پہلی دفعہ مسئلہ حل کیا ہوا تھا اس سے پہلے وہ اس کی کاپیاں بناتے تھے لیکن کسی بیکٹیریا یا وائرس کی مدد سے اور وہ پراسس بڑا ہی ایک تو سلو تھا اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اس میں بہت زیادہ مسٹیکس آتی تھی تو انہیں کہا کہ پی سی آر ہم لیں گے اور پی سی آر جو ہے اس میں ہم اس کی انگریڈینٹس ریکوائرمنٹس جائیں گے ڈی این ٹی پیس جس میں چار ہے ڈی ای ٹی پیس ہے ڈی سی ٹی پیس ہے ڈی جی ٹی پی ہے اور ڈی ٹی ٹی پیز ہے سیکنڈ نمبر پہ ہم اس میں پرائیمر رکھیں گے تھرڈ نمبر پہ ہم ٹیمپلیٹ رکھیں گے ٹیمپلیٹ اس جس کو کہتے ہیں جس کو کاپی کیا جائے اور فورت نمبر پہ ہم ٹیک پولیمریز انزائم ڈالیں گے ٹیک پولیمریز اصل میں ایک بیکچیری ہے اس کا نام ہے تھرمس ایکویٹیکس بیکچیریا اس سے ایکسٹرکٹ کیے گئے انزائم ہے جو کہ ٹمپریچر انسنسٹیو ہے یہ واحد انزائم ہے جو کہ ٹمپریچر انسنسٹیو ہے کیوں آپ کا جو پی سی آر ہے وہ چلتا ہے ترمل سائیکل پہ ترمل سائیکل میں ہوتا کیا ہے پہلے سٹیپ میں وہ کرتا ہے ڈی نیچوریشن ڈی نیچوریشن وہ نائنٹی فور ڈیگری سنٹی گریٹ پہ کر رہا ہے فار ون ٹو فائف منٹ مین کہ آپ نے جو دو ڈی این اے کے سٹرینٹس ڈالی ہوئے ہیں ان کے درمیان جو ہائیٹروجن بانڈ ہے وہ اس کو نائنٹی فور ڈگری سنٹی گریٹ پہ ویدن فائف منٹس میں بریک کار دیتا ہے پھر اس کے بعد ہوتا ہے پرائیمر انیلنگ ویسے نارملی تو پرائیمیز انزائم ہوتی ہیں وہ آٹیج کرتی ہے یہ پرائیمر بیسی کے لیے آر این اے ان نیچر ہوتا ہے اور یہ بنا ہوتا ہے 16 to 20 نیوکلیوٹائٹ سے تو پھر اس کے ساتھ پرائیمر آٹائسٹ ہوتا ہے ایک کو فارورڈ پرائیمر کہتے ہیں اور ایک کو بیک ورڈ پرائیمر کہتے ہیں اور اس کے لیے 54 ڈگری سنٹی گریٹ چاہیے فار جسٹ 2 منٹ کے لیے پھر اس کے بعد جو ہے تھرڈ سٹیپ ہوتا ہے پولیمرائیزیشن پولیمرائیزیشن میں پھر ان کی پولیمرائیزیشن سٹارٹ ہوتی ہے 
ये आगे और ये यहां से स्ट्रेंड बनेगा और इस पोलिमराइजेशन के लिए 72 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए फॉर वन मिनट तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके साथ पीसीआर सी आठ मिनट में डीएनए की कॉपी बना के दे रहा है आठ मिनट में लेकिन अगर देख ले तो टेम्परेचर क्या कह रहा है इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज तो फ्लक्चुएशन कह रहा है तो सिर्फ ये इंजाइम वहां पे काम कर सकते हैं बाकी नहीं एमसीक्यूज है 19 नंबर द एक्ट ऑफ मेकिंग कॉपीज आर क्लोन सॉरी मालिक्यूलर सेजर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर एंडोन्यूक्लियज अकॉर्डिंगली टू बुक एंडोन्यूक्लियज है वैसे एक्जोन्यूक्लियज भी है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है क्या चीज हर एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ पी चाहता है कि अपने आप को महफूज बना सके इवन आपके साथ जो बैक्टीरिया है ना ये भी अपने आप को वायरस से बचाने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने साथ रखता है लेकिन उसका नाम हम उस ओरिजन से लेते हैं ई सी ओ आर वन एस्केरिचिया कोलाई एस्केरिचिया कोलाई बेम बिशिलस एमाइलो लिक्विफिशियंस एच ए हिमोफेलियस एजेप्टियस सो उसके नाम से इस एंजाइम को रखा जाता है ये वायरस के अगेंस्ट यूज कर रहा है ट्वेंटी नेचुरल अकरिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर फॉन इन बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया में होती है विच द यूज अगेंस्ट वायरस ट्वेंटी वन बेम एच वन के पी एन वन एस एम वन आर यूज रिकमिन डी एन ए टेक्नोलॉजी एज ए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑप्शन डी क्या संगा देखिए हमारे पास है फॉर एग्जांपल बेम एच वन अब जो बिसिलस एमाइलो लिक्विफिशन बैक्टीरिया है इसमें एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है कई डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है तो हम इसके लिए नाम चेंज करते हैं इस साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवरी की है और डिफरेंट निकाली भी है ए सी ओ आर वन इसी तरह अब इसमें हमारे पास डिफरेंट है लेकिन इसके रिच या कोलाई तो किसी भी चीज का साइंटिफिक नेम देख ले क्या है थर्मस एक्वेटिकस तो अब उन्होंने क्या किया है थ्री पहले वर्ड्स का और दो वर्ड सेकेंड के तो क्या बना टैक इसी तरह इन्होंने ईस्केरिशा और सी ओ को लाई बेम बिसेलस ए एम एमाइलो लिक्विफिशन इस तरह ये नाम रखे हैं एमसीक्यूज है ट्वेंटी सेकेंड नंबर पे द रूम एन पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू इज टू इंजर्ड जीन ऑफ चॉइस इज सिक्स केलो बेस ऑप्शन डी असल में हम विक्टर बनाते हैं विक्टर वैसे तीन डिफरेंट टाइप की है एक्सप्रेशन विक्टर है क्लोनिंग विक्टर है और कैरियर विक्टर है बायोटेक्नोलॉजी में एक आर्टिफिशियली बनाया गया विक्टर है पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू पी कहते हैं प्लाज्मेट को बी कहते हैं बोलीवार को और आर कहते हैं रॉड्रिग्वेज को और 322 ट्वेंटी टू जहां ये लेब नंबर है वहां पे इन्होंने एक विक्टर बनाया जिसको नाम दिया पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू इसमें टोटल जो है टेन किलो बेस पेयर स्पेस है लेकिन 10 किलो बेस पेयर में इसकी अपनी जो डीएनए है वो 4 किलो बेस पेयर स्पेस गिरती है तो कितनी जगह रह गई 6 किलो बेस पेयर जगह रह गई मतलब एक गाड़ी है उस गाड़ी में टोटल 10 सीट है 10 सीट में ऑलरेडी 4 सीट पे बंदे बैठे हुए हैं तो कितने सीट अभी वेकेंट खाली है 6 बंदों के लिए तो छह किलो बेस पेयर हम एक्स्ट्रा डीएनए लोड करके इसको यूज कर सकते हैं द सुटेबल ऑर्गेनिज्म दैट कैन एक्ट एज ए हॉस्ट फॉर द रिकम्बिनेट विक्टर टू एक्सप्रेस 
दैट्स कार्ड इज एक्सप्रेशन विक्टर आपके साथ विक्टर तीन टाइप्स के हैं एक है एक्सप्रेशन विक्टर एक्सप्रेशन विक्टर वो विक्टर है कि अगर आप इसको जीन दे देना लेट सपोज आपने इसको इंसुलिन जीन एंजर्ट किया वो क्या देने लगा वो ह्यूमोलिन देने लगा वो आपको उस चीज का प्रोडक्ट दे रहा है दूसरा होता है कैरियर विक्टर्स कैरियर विक्टर इसके नाम से पहचाना जाता है उस जीन को ले जाएगा टारगेट तक और तीसरा विक्टर होता है क्लोनिंग विक्टर क्लोनिंग विक्टर तो है अभी इस्तेमाल नहीं हो रहे आजकल इसकी जगह पे पी ने रिप्लेस की है लेकिन ये क्लोनिंग विक्टर में छह डिफरेंट टाइप्स है कॉस्मिट क्लोनिंग विक्टर प्लाज्मिट क्लोनिंग विक्टर विक्टेरियो फेज क्लोनिंग विक्टर शटल विक्टर्स ये सारी छह डिफरेंट टाइप्स है विक्टर्स की तो एक्सप्रेशन वो जो उस चीज का प्रोडक्ट हमें दे दे 24. फोर चेन रिएक्शन इन पीसीआर वॉज इन्वेंटेड बाय कैरी बी म्यूलस इन नाइनटीन एटी थ्री नाइनटीन एटी थ्री ट्वेंटी फाइव डी रिचोरेशन प्राइमर एंड एक्सटेंशन आर द थ्री बेसिक स्टेप्स ऑफ पीसीआर The collection of bacterial or bacteriophage clones containing at least one copy of every DNA sequence in the genome of an organism is called genomic library. Singer method was developed by Friedrich Singer along with Andrew Coulson in 1977. Three method hai. Yaad rakhe ki DNA sequencing ki three method hai. एक है आप लोगों के साथ सिंगर मैथड एक है आप लोगों के साथ मिक्सम गिलबर्ट मैथड और तीसरा है ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसिंग ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसिंग सिंगर मैथड जो है ये चेन टर्मिनेशन के बेसिस पे रखा हुआ है चेन टर्मिनेशन और मैक्सिम गेलबर्ट मेथड जो है ये केमिकल क्लीवेज के बेसिस पे रखा गया है और ये जो है इसमें रेडियो एक्टिव लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड के बेसिस पे रखा गया है ये तो बहुत बहुत आप यू समझे कि मुश्किल वो है इन चीजों का समझना थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कहते हैं कि लेट सपोज ये डीएनए है इस डीएनए का आप लोगों ने सीक्वेंस मालूम करना है कि इसका सीक्वेंस क्या होगा जब आप इसके सीक्वेंस मालूम कर लें तो आप इसको नादरा वालों को भेज दें वो आपको बता देंगे ये डीएनए किसकी है लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपने इसकी सीक्वेंस मालूम करनी कैसे होगी ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसिंग ये है कि इसके अंदर अगर एडीनिन है तो आप इसको ब्लू अगर गवानीन है तो आप इसको ग्रीन अगर तामीन है तो आप इसको रेड और अगर साइटोसिन है तो आप उसके लिए येलो कोटिंग करा दें कि वो ऐसी रेडियोक्टिव सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब कर ले कि ये कलरेशन दे दे अब आप उस मशीन में डाल दें और जहां से वो टकराएंगी तो वहां से आपको वो कलर देंगी ग्राफिकली तो वो ग्राफ बनेगा उससे पता चल जाएगा उसकी सीक्वेंस का लेकिन सिंगर मैथड क्या कह रहा है सिंगर मैथड कह रहा है कि आप ये जो दो डीएनए स्ट्रेन है इनको एक दूसरे से अलग कर दें फिर हर डीएनए स्ट्रेन की आप कापियां बना दें फिर उन्हीं कापियों को आप अलग अलग टिस्ट्यूब में रख दें फिर इसके न्यूक्लोटाइड डाल दें हर एक स्ट्रेन एक महसूस लेंथ पे स्टॉप होता जाएगा स्टॉप होने के बाद जो है फिर उसको आप आइसोलेट कर सकते हो ये बड़ा बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस है इस पर टाइम लगता है मैंने अपने यूट्यूब पे डाला है वहां से भी आप लोग देख सकते हैं 28। एट अ टेक्निक यूज इन मालिक्यूलर बायोलॉजी टू सेपरेट चार्ज बियरिंग पोलियमर लाइक प्रोटीन आर एन एन डी एन एस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस चार्ज बियरिंग सब्सटेंसेस को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा एलम मैक्सिम इन वाल्टर गिलबर्ट डिवेलप डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड विच इज आल्सो कॉल्ड केमिकल क्लीवेज मेथड अभी मैंने आप लोगों को बता दिया 
The first DNA fingerprint was made in 1985 by Alex Jeffrey. Number of genes in the human DNA is 20 to 25,000. The initial pa plant part which is used to develop tissue culture is called explant. Kahte isko. Or explant mostly kya hota hai? Bud. Bud ko kyun select kiya jata hai? Uski wajah ye hai ke bud jo hai na isme contamination nahi hoti. Free from contaminants hota hai. Dusra ye rapid multiplication karta hai. In do wujuhat ke bina pe हम बट को सेलेक्ट करते हैं टिश्यू कल्चर में कंबाइनिंग जीन्स फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द रिजल्टिंग ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी ऑल उसको ट्रांसजेनिक भी कहते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड भी कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड भी कहा जाता है the first transgenic organism produced in 1973 was bacteria. Iskirish bacteria tha jo ke Harvard Boyer ne kiya tha. Human insulin was introduced in bacterium Iskirish coli transgenically in 1978 by Harvard Boyer. The first transgenic animal developed in July 2000 was sheep dolly. शीप डॉली में उन्होंने क्या किया था एक शीप है उसका नाम है फिन डॉर्सिट ईयू इससे इन्होंने सोमेटिक सेल लिया था दूसरा स्कॉटिश ब्लैक फेस ईयू इससे इन्होंने एग से लिया था विदाउट न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियस डिस्कार्ड किया था इन दोनों को मिक्स किया और इनसे जैगोड बनाया जैगोड को इन्होंने सीरोगेट मदर के यूटरस में इम्प्लांट किया और इससे डोली बनी अब ये डोली जो है किस किस से मिलर होगी हां स्कॉटिश ब्लिकफिश यू का तो एक है ओवर है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है न्यूक्लियस को डिस्कार्ड किया गया उसका उसकी एक की जो मशीनरी है उस मशीनरी को इस्तेमाल किया गया है उसकी मशीनरी को इस्तेमाल में लाया गया सोमेटिक सिल्स क्या जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है डेवलपमेंट तो ये क्रोमोसोम करेंगे ना बस तो बुझाए हमारा मंदिर और से 37 अ टेक्निक फॉर करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन्स रिस्पांसिबल फॉर वेरियस डिजीज दैट्स कॉल जीन थेरेपी जीन थेरेपी वो तरीकेकार है जिसमें हम डिफेक्टिव जीन्स को हटाते हैं नया जीन लगाते हैं the technique in which the gene of choice is inserted directly into the body in vivo. Agar outside of the body ho jaye to ex vivo ya in vitro. Outside of the body. A collection of uh, miniaturized test sites, microarray, arranged on a substrate that permits mini biochemical tests to perform. A collection of miniaturized test micro arrays arranged on a substrate that permits mini biochemical tests to perform. That's called biochip. Aajkal jis tarah ki aapke mobile ka chip hai, ek zamana aise aane wala hai jisme insaan ki body pe chip lagaya jayega. Us chip ke andar uska sara bio data hoga, uska code word hoga. Ab jidhar bhi jayenge, sirf wo कोड वर्ड बताएंगे उसमें आपकी सारी हिस्ट्री होगी ये सीन आईसी ये कार्ड वगैरह नहीं होंगे फिर माइक्रोराइजा इन सिंबायोटिक एसोसिएशन रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स विद फंजाई नैनो टेक्नोलॉजी इज स्टडी इन मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल बिटवीन 1 टू 100 नैनोमीटर्स 
ELISA covers ethical legal aspects between biotechnology and society. An approach of disease control is known as integrated disease management. This integrated disease management के जरिए से लोगों में वो awareness लाएंगे. Vaccination was developed in 1796 by Edward Jenner ने किया था. किस पे experiment किया था? James Fallon पे किया था. कौन सी vaccine पहली दफा बनाई थी smallpox के लिए? किस से बनाई गई थी cowpox से? So the first vaccine was made from cowpox. The first experiment of vaccination was conducted on 8 year old baby James Phillips. Vaccination against hepatitis B disease is subunit vaccine. Hai. Vaccine against diphtheria and tetanus are the example of toxoid vaccine. In this chapter, you have to vaccination ka topic to last me study. Karna hai. और बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर में नाइट्रोजन साइकिल ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है 49 वैक्सीनेशन अगेंस्ट येलो फीवर मीजल्स पोलियो रुबेला मम्स लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन है ब्रीडिंग इन मैनेजमेंट्स ऑफ फार्म एनिमल्स एनिमल हस्बेंड्री इफ इट इज यूज्ड ऑन कमर्शियल देन इट्स कॉल लाइव स्टॉक सिर्फ कमर्शियल कटरम आ जाए तो लाइव स्टॉक कहते हैं Elephant champions in gorilla are the example of tamed animals. Tamed. Wo waan se pakadte hai, train karte hai phir isko. Wild. Wo hai, jo ki humare kisi maksad ke liye nahi hote. Ye to hum waan se pakadte hai, isko hum zoo agarah mein, ya any other jo wohti hai, hum waan pe isko train karte hai. Kitab mein hai, kitab hai kisi ke saath. तो वो किताब के टेम्ड है बुक में टेम्ड है मेरे हाल में टेम्ड है हाल ही का है टेम्ड है 52 मिल्क इज ड्रॉन फ्रॉम द एनिमल इज कॉल्ड फुल क्रीम मिल्क इनिशियली जो दूध होता है वो फुल क्रीम मिल्क होता है द एवरेज कैपेसिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन ऑफ फ्रेंच सेंस काउ पर डे 25 लीटर होता है Drought animals are used for carrying loads. Collection, storing and introducing of semen in the female cattle of another breed is insemination. And if we inject embryo, then it is embryo transplant. Adaptation of an organism into a new environment is called acclimatization. Liger is the breed of लाइन एंड टाइगर लाइन जो है वो मेल होगा और टाइगर जो है वो फीमेल होती है इसकी कम्बिनेशन से जो बनता है उसको लाइगर कहते हैं द सॉलिड पार्ट ऑफ द मिल्क प्रोड्यूस बाय कोइगुलेटिंग इज कर्ड व्हाइल द लिक्विड इज कॉल्ड इज वे लिक्विड पार्ट्स को वे कहते हैं सॉलिड्स को कर्ड कहते हैं the enzyme present in the stomach of calves and human infant to coagulate milk is called renin, R-E-N-I-N. And if R-E-N-I-N comes, it is a hormone. And it is the work of blood pressure to regulate. Who produces it? Your kidney is made. Now, you have to do the next step. Liquid prepared from the fermentation of maltose by yeast is alcohol. A commonly used restriction enzyme is ECOR1. ECOR1. ये हमारे पास restriction enzyme है. ये बाकी दो जो है ये vectors है. Naturally, extra chromosomal circular DNA molecule carrying gene for antibiotic resistant and fertility plasmids. Which one is the antibiotic resistant genes for tetracycline and ampicillin PBR322? The enzyme which seal the foreign DNA into the vector. DNA ligase. 
लाइगीज फर्स्ट प्रोडेस्ट बॉन्ड बनाते हैं ना कैमेरिक डीएनए इज आल्सो नोन एज रिकम्बिनेंट डीएनए कैमेरिक डीएनए में द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट सोर्सेस ऑफ डीएनए लिम्डा फेज क्या है वायरस है हमारे पास फेज इस कई किस्म के हैं एक है टी2 एक है टी4 एक है पी1 एक है पी2 एक है लिम्डा ये डिफरेंट टाइप ऑफ फेजेस है ये फेजेस जो है ये असल में टेंपरेट से निकला है और ये लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल काज करती है लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल और ये तीन जो है ये असल में परमानेंट एनवायरमेंट्स में रहने वाले हैं और ये लिटिक लाइफ साइकिल काज करती है द पोलिमरेस इज एक्सट्रक्टेड फ्रॉम अ बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस लास्ट है ऑर्गेनिज्म दैट हैड अ फॉरन डी जीन इंसर्टेड इन टू दिस कार्ड फ्रॉम जेनिक ऑर्गेनिज्म 